Začeci knjižnice Marina Držića datiraju 1946. godinu kada se spominje prva trnjanska knjižnica kao dio Doma kulture Ivan Goran Kovačić. Dvije godine poslije, 10. srpnja 1948. ta je knjižnica otvorena kao samostalna ustanova pod nazivom Narodna knjižnica i čitaonica Trnje. Ja se sad nalazim na mjestu gdje je nekad bila knjižnica Trnje. To je bila niska prizemnica sa dva ulaza. Dosta uredno je bilo unutra, ali je sam prostor bio vrlo jednostavan, bez sanitarija, bez telefona. O uvjetima u kojima je knjižnica radila najbolje svjedoči opis iz tadašnjeg izvještaja o stanju knjižnica na području grada Zagreba. Prostorije su nehigijenske, hladne i neuređene. Namješta je vlasništvo društva Ivan Goran Kovačić, pa osim polica, knjiga i svjetiljke, knjižnica ne posjeduje ništa od vlastitog namještaja. Unatoč nepovoljnim radnim uvjetima, osim posudbe knjiga, knjižnica već tada organizira brojne književne diskusije i čitalačke grupe, kojima su prema izvješćima najčešće prisustovale kućanice, studenti, radnici i pioniri. Kad sam ja došla 54. još uvijek je to bila neugledna, siromašna knjižnica u jednom dosta siromašnom dijelu periferije grada Zagreba. Godine 1958. knjižnica se seli u novo uređene prostore u Trnjanskoj cesti 35. Na dan otvorenja Emilija Nikolić, već je četiri godine zaposlenica Trnjanske knjižnice, gdje je došla kao prva knjižničarka s visokom stručnom spremom. Bile adaptirane sobe kancelarijske koje su porušene, napravljena velika prostorija za čitaonicu, velika čitaonica, novo opremljena, novo uređena i jedan dio za knjige. Čitaonica je nedeljom na zahtjev građanstva morala raditi, nedeljom se ujutro radilo radi tiska. 1967. knjižnica Trnje dobiva novi prostor u današnjoj ulici grada Vukovara 222, gdje se u skučenih 99 četvornih metara i danas nalazi središnja knjižnica mreže knjižnice Marina Držića. Zbog premalenog prostora u njoj je smješten samo odjel za odrasle. Blizina Filozofskog fakulteta usmjerila nas je na izgradnju e, knjižnog fonda iz društveno humanističkih znanosti, posebice iz područja filozofije, sociologije, povijesti, pedagogije. Posebno smo ponosni na zbirku stare knjige, to je fond zaštićenih knjiga i to su knjige koje su nastale iz polovice 19. stoljeća do polovice 20. stoljeća, štampane u Hrvatskoj i to su autori iz Hrvatske. U novije doba smo jako zadovoljni što imamo zbirku stripova i to su stripovi za odrasle. S tom zbirkom smo iznimno ponosni. Godine 1957. u novoizgrađenoj zgradi arhitekta Drage Galića u današnjoj ulici grada Vukovara 35 otvara se knjižnica Ivan Goran Kovačić. U njoj se danas održavaju brojni programi i za djecu i za odrasle. Jako je teško u dvije rečenice staviti povijest jedne knjižnice i, i zapravo je teško pa i nezahvalno reći što bi to bilo što je najvažnije u, u tih 60 godina. Ali ako bih trebala staviti naglasak na nešto, onda bih rekla da je to suradnja s domom umirovljenika koja traje već 40 godina jer kolegice redovito svakog četvrtka odlaze u dom i odnose knjige znači umirovljenicima, korisnicima koji ne mogu doći k nam u knjižnicu, a onda mi idemo k njima. Još od nekih stvari koje bih izdvojila, to je program koji je u ovoj knjižnici u drugoj polovini 90-ih pokrenuo kolega Kruno Lokotar. To su bile književne tribine koje su bile e, vrlo interesantne, nadahnute, jako dobro posjećene. A nakon Krune onda je to preuzeo kolega Krešimir Pintarić koji je uveo filmski program e, nazvan Lakomo oko koji je isto bio jako zanimljiv i mislim da je to ono po čemu je e, ova knjižnica poznata. U ovom trenutku nastojimo također donijeti nešto novo. Meni je jako važno da imamo puno programa, puno aktivnosti upravo za mlade i za najmlađe i da je zapravo fokus na čitanju, na poticanju čitanja i to ne bilo kojeg i bilo kakvog, nego upravo kritičkog čitanja 
i čitanja koje će nam onda od te djece koje nam sad dolaze na dječji odjel jednog dana doći i na odrasli odjel. Iste 1957. godine niče i prvi trnjanski neboder na adresi Avenija Marina Držića 10. U njemu će se 1959. otvoriti knjižnica i čitaonica Marin Držić. Danas je ovdje dječja knjižnica s bogatim sadržajima za djecu svih uzrasta. Posebnosti naše knjižnice je program pričaonice koji se kontinuirano održava od 1974. godine. Kutić za najmlađe je novija je aktivnost, a njome smo uspjeli privući znatan broj djece. Djecu školske dobi okupljamo u čitateljskom klubu Knjigotron koji ima svoju mrežnu stranicu i Facebook. Važno nam je spomenuti i inkluzivne programe za djecu s teškoćama u razvoju i mlade s invaliditetom. U galeriji Vidrica, koja se nalazi u velikim izlozima knjižnice, izlažemo radove djece svih uzrasta kao i radove ilustratora za djecu. Istaknuli bismo i roditeljsku zbirku koja sadrži odabrane naslove pedagoško-psihološke literature namjenjene roditeljima i svima koje zanima odgoj djece. Tri trnjanske knjižnice, Narodna knjižnica i čitonica Trnje, knjižnica Ivan Goran Kovačić te knjižnica i čitonica Marin Držić, 16. ožujka 1961. godine udružuju se pod nazivom Narodna biblioteka Marin Držić. Sve do početka 90-ih zaduženi djelatnici jedan put tjedno odlazili su u knjižne stanice u lokalnim tvornicama i ustanovama. Za izvarena doprinos u približavanju knjige radnicima, knjižnica Marina Držića dobitnica je prve nagrade Pavao Markovac za 1966., 71. i 83. godinu. A tijekom vremena za taj rad dobila i brojne diplome. Na koje se sve načine knjižnica borila za svoje korisnike i zalagala za promicanje knjiga i čitanja, pokazuje jedno od rješenja problema nedostatka novca za nabavu novih knjiga sredinom 60-ih godina, kada je knjige kupila na kredit, s otplatom na tri godine. Za svoj rad knjižnica je 1980. dobila i nagradu grada Zagreba, koju je primila Emilija Nikolić, direktorica knjižnice. Bila sam vrlo uzbuđena, nisam znala gdje mi je glava, međutim, Ovaj, e, sjećam se da smo pobudili malo i zavisti u, ost, u drugim knjižnicama, pa smo u Goranu Kovačiću u knjižnici napravili jedno veliko primanje. Svi bibliotekari su nas došli posjetiti i čestitati. Bili smo jako ponosni i uzbuđeni, ali mislim da smo zaslužili tu nagradu. Išli smo po tvornicama, po mjesnim zajednicama, po gdje god se moglo. Otvarali su se knjižne stanice, imali smo dosta knjiga, dosta smo kupovali u to vrijeme, dosta smo se obskrbljivali antikvarijatima, rijetkim knjigama. Knjižnica imala zbilja jedan izuzetan fond koji je bio prizdrat u gradu. Borba za otvaranje novog ogranka knjižnice u novoizgrađenom naselju Savica, u kojem sada živi više od 10.000 stanovnika, trajala je godinama. Umjesto u predviđenih 500, knjižnica Savica na koncu će se smjestiti u 200 četvornih metara u ulici Ljerke Šram 4, gdje je otvorena 1993. godine. Krenuli smo sa dosta popularnih tribina, a kako je ovo naselje nose sve ulice imena ljudi iz teatra, onda smo krenuli s tribinom čije to ime nosi naša ulica i krenuli smo s Ljerkom Šram. Tribine su vodili značajni ljudi naše kulture, pa je tu nama zapravo od velike pomoći bio profesor Mirko Tomasović koji je također stanovnik ovog e, naselja. Knjižnica je započela i s aktivnostima, stalnim aktivnostima za takozvanu treću dob, pa mislim da je i pionirski da je krenula kao prva sa informatičkim radionicama za starije ljude. A radionicu je vodila Vesna Turčin koja je također stanovnik ovog naselja. Danas je ovo knjižnica u kojoj se u redovitom terminu održava šest stalnih aktivnosti za djecu i mlade, kao što su igraonica i pričaonica za najmlađe, robotika, radionica modernih društvenih igara i čitateljski klub, te šest programa za odrasle, od kojih je većina nastala u suradnji s lokalnom zajednicom i našim korisnicima, kao što su program informacijskog opismenjavanja za korisnike treće dobi, likovna kreativna radionica, radionica kreativnog pisanja, uvodu kundalini jogu, 
te grupa za potporu dojenja i roditeljstva. Godine 1997. također u naselju Savica novi je prostor dobio odjel nabave i obrade, koji se u prostranih 80 četvornih metara preselio iz neprimjerenog podromskog prostora današnjeg knjižničnog spremišta. Godine 2007. knjižnica Marina Držića integrirana je u mrežu knjižnica Grada Zagreba, koju čini 14 područnih knjižnica s mrežom od 27 ogranaka na ukupno 42 lokacije. Na sve četiri lokacije knjižnice Marina Držića provodi se nekoliko projekata knjižnica Grada Zagreba, sufinanciranih sredstvima Grada Zagreba, od kojih su dva i niknula u knjižnici Marina Držića, 65 plus i zelena knjižnica za zeleni Zagreb. Najnovija tri projekta provode se od 2018. godine i osmišljena su u samoj knjižnici Marina Držića. Na trnju sa zvijezdama program je usmjeren na književne susrete s dobitnicima književnih nagrada. Artestirani program je usmjeren na mlađu publiku i književne susrete s mladim autorima, a provodi se u knjižnici Ivana Gorana Kovačića. Kao i Pust jeda priča, ciklus ženskih čitateljskih radionica za poticanje kritičkog mišljenja. Druženja u oči Božićnih i novogodišnjih blagdana, jedan je dobar običaj koji knjižnica Marina Držića uporno njeguje već dugi niz godina. Tom prigodom zaželi se dobro zdravlje umirovljenim djelatnicima, pohvali se uspjesima knjižnice, čestita se jubilarcima uz obaveznu ružu i domjenak je obavezan. Kad rezimiram ovih 70 godina dugog i mislim uspješnog života knjižnice Marina Držića treba reći da veliku zaslugu u njenom radu imaju generacije starijih knjižničara koji su nas učile profesionalne odgovornosti prema knjizi, prema korisnicima knjižnici. Jako su se trudili da nas nauče dobrim međuljudskim odnosima i na tome im velika hvala. Knjižnica Marina Držića je knjižnica dobrih vibracija. Dobre vibracije, kao i godišnje susrete umirovljenih kolega i jubilaraca, želimo održati i u budućnosti. A u budućnosti se također nadamo i rješenju svoga najvećega problema, da iz skučenih i neprimjerenih sadašnjih prostora preselimo u odgovarajuće. Tako bismo, zahvaljujući svome bogatom knjižničnom fondu, raznovrsnim uslugama i inovativnim programima mogli postati središte kulturnog života svoje zajednice, jednako kao i treći prostor za korisnike svih dobi. Kada nemaš dosta novca, volio bi svugdje doći, Želiš osvem svašta znati, tko ti može tu pomoći Kada želiš puno znanja i rješenje nekih briga Priče, odgovori, savjet, tebi uvijek nudi knjiga Kad si tužan ili sam, ili ti stvarno teško pada Kad te smiri i utješi, knjiga može odmah sada Knjiga, 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 Svijetove mašte il zbilje, dvoce kule vodorige, slike svega što postoji, ničeg nema nude knjige, knjige duha, knjige mira, Knjige snova, knjige želja, knjige znanja, knjige sreće, knjige radost i veselja. Kad si tužan ili sam, ili ti stvarno teško pada, pa te smiri i utješi, knjiga može odmah sada. Jen, dva, tri i... Knjiga, knjiga, knjiga! Knjiga! Knjiga, 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 knjiga